സ്കിൽ പോയിന്റിന്റെ മാസ്റ്റർ ഇൻ എസ് എൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ സ്കിൽ പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എച്ച് എൽ ഇന്ന് ഏത് ജോലിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എച്ച് എൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റിക്വയർമെന്റും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സ്കിൽ പോയിന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബാച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്വാഗതം ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് എന്റെ പേര് അഞ്ജു എന്നാണ് എന്റെ പേര് അഞ്ജു അഞ്ജു ബി നായർ ഓക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ഐ ടി ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റൂട്രോണിക്സ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോളോ മെഡിക്കൽസ് എന്നീ കമ്പനികൾക്കിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാം സ്കില്ലിങ് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം എച്ച് എല്ലിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എല്ലിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എച്ച് എല്ലിന്റെ ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എച്ച് എൽ വർക്ക് ക്യാൻവാസിനെ പറ്റിയാണ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരുവിധ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോബ് വീടുകളിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ചില് എച്ച് എൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എച്ച് എൽ വൺ എച്ച് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഷൻ ആണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എച്ച് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന വർഷനായി അതിനുശേഷം പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ഏത് വർഷത്തിലാണോ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എച്ച് എൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് എച്ച് എൽ നയൻറ്റി സെവൻ എച്ച് എൽ ടു തൗസൻഡ് എച്ച് എൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് കൂടാതെ തന്നെ അവര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേർഡ് വരും എച്ച് എൽ വരും പവർ പോയിന്റ് വരും ഔട്ട്ലുക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓഫീസ് എന്ന് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മന്ത്ലി പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എൽന്റെ വർഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് വർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്റർഫേസിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ
റോസും കോളംസും കാണാൻ പറ്റും കണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ റോസും കോളംസും ഈ കാണുന്ന ഈ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കോളംസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെ റോസ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള റോസും കോളംസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ ബുക്കുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ബുക്കുകളിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോസ് കോളംസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മൈക്രോസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റോസ് എന്താണ് കോളംസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ എസ് എൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് കോളംസ് റോസ് കോളംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ അതുപോലെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എസ് എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷൻ ആ ഡേറ്റാസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പ്രധാനമായിട്ട് എസ് എൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു റോസും കോളംസും ബേസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റാസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അത് പേപ്പറിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നാലും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എസ് എൽ അതിലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉഗുണ്ട് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പൺ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് സോ റോസ് കോളംസ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്നും ഓഫീസുകളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്താണ് ചെയ്തു പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ബിഗിനിങ് മുതലാണ് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സേവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനും ഒക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അത് അതിനകത്ത് ഈ വിൻഡോസ് സെവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് വിൻഡോസ് സെവനും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്
ചിലർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിന്റെ വിൻഡോ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വെർഷൻസ് ഓരോ വെർഷൻസിലും അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എച്ച് എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഐക്കൺസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഹോം ഐക്കൺ ഉണ്ട് ന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ എച്ച് എൽനെ തന്നെ എച്ച് എൽ നമ്മുടെ എച്ച് എൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ബാക്കി ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് മീൻസ് എച്ച് എൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കലണ്ടർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലണ്ടർ എച്ച് എൽന്റെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ പോയി എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവെൻറ്ററി ലിസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ലിസ്റ്റ് അതിൽ പോയി എടുക്കാം കൂടുതൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ എച്ച് എൽന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വെൽക്കം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റീസെന്റ് പിന്നെ ഷെയ്ഡ് പിന്നെ റീസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് എൽ ഫയലുകളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ റീസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ പിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഷെയ്ഡ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലൗഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് ബേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സെർവറില് ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സേവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽസുകളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫയൽസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ടോട്ടലി എച്ച് എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എച്ച് എൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് എച്ച് എൽ ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നോ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനോ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്കിലോട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി പോകുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും എല്ലാ എച്ച് എൽന്റെ ഇന്റർഫേസുകളിലും ഏകദേശം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഈ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടാബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാം ഈ ന്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കണ്ടോ
അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമുതല് ഇതുവരെ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ടോട്ടൽ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മുതല് ഇതുവരെ ഒരു സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനും കാണാം അല്ലോ ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്താണ് ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ ഉണ്ട് ആ ടൂൾസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഇപ്പൊ സ്കൂ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കയ്യെത്തും ദൂരത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വയ്ക്കും അതുപോലെ എക്സ് എല്ലിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ടൂൾസുകളിൽ എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ കാണിച്ചു തരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ല അൺഡോ അൺഡോ ചെയ്യുക പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുക റിഡോ ചെയ്യുക മുന്നിലോട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലോട്ട് വരിക അതുപോലെ കൂടുതൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാറിലോട്ട് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്പണും ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാറിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സെക്ഷൻ ഈ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ ആണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ മെനു ബാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് റിബൺ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെനു സാഹചര്യം ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷനും വളരെ കമ്പൈൻഡ് ആണ് പാരന്റ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് നോക്കിയോ ഞാനിപ്പോ ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്ന് കണ്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് പോവുക ഇതുവരെ പോവുക ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ പോവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ റിബൺ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെർട്ട് എന്ന് ഈ മെനു ഈ മെനുവിലത്തെ മെനു ബാറിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസെർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസെർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ടിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ പേജ് ലേഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേജ് ലേഔട്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ പേജ് ലേഔട്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർമുലാസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർമുലാസിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഡേറ്റയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റയുടെ അങ്ങനെ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റിബൺ ഈ ഈ കാണുന്നതിനെയല്ല നമ്മൾ മെനു എന്നാ പറയുന്ന
ഓക്കെ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിന്റെ റിബൺ ആണ് ഓക്കെ റിബൺ ഓക്കെ റിബൺ രീതിയിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിബണിനകത്ത് തന്നെ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്താണ് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹോമിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിബണിനകത്ത് തന്നെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് എന്താണ് കിടക്കുന്നത് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് എന്താണ് കിടക്കുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നും പറയാം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ മെനുവിലും ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ പോയി ഇപ്പൊ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഫോണ്ട് ഉണ്ട് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓരോ മെനുവിലും ഒരു റിബൺ ഉണ്ടാവും ആ റിബൺ ഉള്ളില് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻസെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടോട്ടൽ റിബൺ ഉണ്ട് ആ റിബണിനകത്ത് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ ലൈൻ ഇട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ആഡിൻസ് ചാർട്ട്സ് സ്പാർക്ക് ലൈൻസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഓരോ മെനുവിനും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പേജിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തും നമുക്ക് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ കാണാം തീംസ് പേജ് സെറ്റപ്പ് സ്കെയിൽ ടു ഫിറ്റ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ കാണാം ഇതാണ് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന മെനുവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില മെനുസ് ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാകാം ചില മെനുസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് എസ് എൽൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ഓപ്ഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെനുസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ കേട്ടോ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ഫുൾ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിബണിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ചെറിയ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അലൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ ഹോം ടാബിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അലൈൻമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂളുകളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ അലൈൻമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളൊക്കെ ക്യൂക്ക് എക്സസ് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളല്ല കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനും അപ്പുറത്തോട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് അക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബട്ടൺ ഇതിനെ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ എന്നാ പറയുന്നത് ലോഞ്ച് ബട്ടൺ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ ഓക്കെ സോ ഈ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റിബൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോഞ്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ വളരെ ചെറുതാണ് ഓരോ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോണർ റൈറ്റ് ബോട്ടം കോണറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ റൈറ്റിൽ
ഓക്കെ സോ ആ ഇപ്പൊ ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേര് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ടേബിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിന് ഒക്കെ പേരുണ്ടാവും ആ പേര് കാണാൻ കഴിയുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ബാക്സ് നെയിം ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ബാർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ബാർ ഓക്കെ ഫോർമുല ബാർ എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഫോർമുലാസ് എഴുതാനും ഫോർമുലാസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് മുകളിലത്തെ സെക്ഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ടൂൾസുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെനു ബാർ ആണ് മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെനൂസ് ഹോമ ഇൻസെർട്ട് ഈ എക്സലിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ മെനൂസിനുള്ളിലാണ് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് മെനു ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെ ഇപ്പൊ ഫോർമുല റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെനൂസിനകത്തായിരിക്കും ആ ടൂൾ കിടക്കുന്നത് വ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളിനായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെനു ബാർ ഓരോ മെനൂസിനും റിബൺസ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ റിബൺസിനകത്ത് റിബൺ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ മെനൂസിനകത്തും റിബൺസ് ഉണ്ടാവും ആ റിബൺസിനകത്ത് റിബൺ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും റിബൺ ഗ്രൂപ്പുകൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ആൾക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ കാര്യം മെനുവിനകത്ത് നമ്മൾ മെനു ബാർ തന്നതുപോലെ തന്നെ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആണ് ക്ലിക്ക് ബോർഡ് ഫോണ്ട് അലൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ടൂൾ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളല്ല അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത ടൂളുകൾ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതിനെ നെയിൻ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സൽ ഇന്റർഫേസിൽ അറിയേണ്ട ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈ ടോട്ടൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബാർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെഡി അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രിന്റ് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ സൂം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ എക്സലിന്റെ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ഡിവിഷൻസിനെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ പിന്നെ മെനൂസ് പിന്നെ റിബൺസ് റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് റിബൺ്റെ തന്നെ ലോഞ്ച് ബട്ടൺ നെയിൻ ബോർഡ്സ് ഫോർമുല ബാർ അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ സെക്ഷനെയാണ
ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഇമേജിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ കോളംസ് ഉണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് 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 സെക്ഷൻസ് ഇത് ഓരോന്നിന്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ക്യുക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാർ റിബണ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബട്ടണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഞ്ച് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നെയിം ബോർഡ്സ് ഫോർമുല ബാർ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ സൂം ബട്ടൺ വരുന്ന ഈ ഏറ്റവും താഴെ റെഡി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള സെക്ഷനെ വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് റോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും കിടന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിനകത്ത് തന്നെ ചാറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ചാറ്റ് ബട്ടണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്താണ് റോസ് എന്താണ് കോളംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷീറ്റ്സ് എന്താണ് കോളംസ് എന്താണ് റോസ് എന്താണ് സെൽസ് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഡേറ്റാസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് ആണ് എന്താണ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന വെർട്ടിക്കലി അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ഒരു കോളമാണ് ബി ഒരു കോളമാണ് സി ഒരു കോളമാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇ അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് കാര്യം മുമ്പൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് എക്സലിന്റെ ഡേറ്റാ ബേസ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ സെർവർ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് എക്സലിനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാറും വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിന്റെ ഷീറ്റിനകത്തുള്ള പേജ് ഷീറ്റിനകത്തുള്ള കോളംസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാറും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ സ്ക്രോൾ ബാറും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളംസ് ആണ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോളംസിനെ എക്സൽ മെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇത് കോളംസിന്റെ മെയിൻ ഹെഡർ ആണ് അതിനാണ്
ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണ് കാര്യം ചില ആൾക്കാര് ചില ചില സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രിഡ് സെൽസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ബാറിനകത്ത് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിനകത്തുള്ള റിബൺ ഗ്രൂപ്പില് വിസിബിലിറ്റി പല കാര്യങ്ങളും ഓഫ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടോ ഈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ റിബണിൽ ആ റിബണിൽ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാം ഓൺ ആണ് ഫോർമുല ബാർ ഓൺ ആണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഓൺ ആണ് ഹെഡിങ്സ് കോളംസിന്റെ റോയിസിന്റെ ഹെഡിങ്സ് ഓൺ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് ഓൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ ഒന്നും ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കണ്ടോ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും വെറും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് റോസിനെയും കോളംസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുല ബാർ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ എന്റെ ഫോർമുല ബാറും നെയിൻ ബോർഡ്സും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഹെഡിങ്സ് ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റോസിന്റെയും കോളംസിന്റെയും മെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്സ് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ എക്സലിന്റെ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ പോയി അതിനകത്ത് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ഷോ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ഫോർമുല ബാർ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് അതുപോലെ ഹെഡിങ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുക ഈ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഹെഡിങ്സ് കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ So back to the topic. നമ്മള് റോസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസിനെ നെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലാണ് നെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം വലിയ വലിയ ഫോർമുലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും കോളംസും റോസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസ് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പതിപ്പിച്ചു വെക്കുക കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന റോസിനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലും കോളംസിനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽസ് ഓക്കെ എന്താണ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ കാണുന്ന ബോർഡർ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോർഡറിനെ നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളം ഏത് ഒരു റോയും ഒരു കോളവും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന കോളം സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളം ആ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കോളവും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഏരിയയിലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓരോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നതിനും സെൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കോളംസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റോസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസും കോളംസും ആണ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന റോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന കോളവും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോയും എവിടെയാണോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീ
ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോളവും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റോയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സി എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ആ സെല്ലിന്റെ പേര് ആ സെല്ലിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സി ഫൈവ് എന്നാണ് ആ സെല്ലിന്റെ പേര് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ട് കേ അറിയുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കംപ്ലക്സിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കോളവും സെല്ലും ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന് ഒരു പേരുണ്ടാവും സെൽ റഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോളവും ഏത് റോയും ആണ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കോളത്തിന്റെ ഹെഡർ നെയിമും റോയിന്റെ ഹെഡർ നെയിമും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഈ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ നിങ്ങളുടെ നെയിം ബോർഡ്സിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിം ബോർഡ്സിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഈ നെയിം ബോർഡ്സിൽ സി ഫൈവ് എന്നാണ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സെൽ നമ്പർ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിന്റെ പേര് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സി ഫൈവ് എന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സെൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ റോസ് എന്താണ് കോളംസ് എന്താണ് സെൽസ് എന്താണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സെൽസ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് വരുന്നത് സോറി രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സെൽസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു റേഞ്ച് ആണ് ഇതൊരു റേഞ്ച് ആണ് ഇതൊരു റേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ സെൽസുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ചിനും ഒരു പേരുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഏരിയ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്ന ഈ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിനൊരു പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ബോർഡ്സിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ബോർഡ്സിൽ ജസ്റ്റ് ബി ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബി ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെയിം ബോർഡ്സിൽ ബി ത്രീ കാണിക്കുന്നത് റേഞ്ചിന്റെ പേര് നെയിം ബോർഡ്സിൽ കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷെ റേഞ്ചിന്റെ പേര് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഫോർമുലാസിനകത്ത് ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ചിന്റെ പേര് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ചിന്റെ പേര് വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളവും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോയുമാണ് ആദ്യത്തെ സെല്ല് അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോളവും നയൺ എന്ന് പറയുന്ന റോയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് സെൽ നെയിമുകൾ ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കോളൻ ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ത്രീ ത്രൂ ഇ നയൻ അങ്ങനെയാണ് റേഞ്ചിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ബി ത്രീ ത്രൂ ഇ നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ചിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ത്രീ ത്രൂ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോളൻ ഓക്കെ ബി ത്രീ ത്രൂ ബി ത്രീ ത്രൂ ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെല്ല് ലാസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തില് നയൺ എന്ന് പറയുന്ന റോയ് ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സെല്ലിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇ നയൻ കണ്ടോ ബി ത്രീ ഈസ്റ്റു ഇ നയൻ ഇതാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ പേര് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല ബാറിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഫോർമുല ബാറിൽ ഞാനിപ്പോ അതേ കാര്യം ഞാൻ
ഈസ്റ്റു ബി ത്രീ ഈസ്റ്റു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇ നയൻ നയൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത അതേ റേഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എസ് എൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാലുലേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാലുലേഷൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ റേഞ്ച് എന്താണെന്നും റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റ് നാലാമത്തെ ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ എക്സലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പേജുകൾ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേജുകൾ അടങ്ങിയ ഒരൊറ്റ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേജസ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത്രയധികം പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറൊരു ഷീറ്റ് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തുമാത്രം പേജസ് ആണുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പേജസ് ഒരുപാട് പേജസ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പേജസ് ആണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഷീറ്റിനകത്ത് വരുന്ന പേജസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതല്ല അതും ഇനിയും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പേജസ് ഒരു ഷീറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വേറൊരു ഷീറ്റ് മറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഷീറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടനും ഉണ്ട് ണ്ടോ കാര്യം ഈ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ ഒരു ഷീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഒരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് വൺ ആണ് ഈ ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചു അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഷീറ്റേ ഉള്ളൂ അത് എക്സലിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സലിന്റെ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷീറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്നത് രണ്ടോ മൂന്ന് ഷീറ്റ് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഞാൻ എന്റെ എക്സലിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ഷീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രം ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയി വന്നത് വീണ്ടും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷീറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഒരു ഷീറ്റ് വന്നു ഈ ഷീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി അഞ്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണാനില്ല കാര്യം ഇത് വേറൊരു എൻ്റെയർലി വേറെ ഷീറ്റാണ് എൻ്റെയർലി വേറെ ഷീറ്റാണ് ഈ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടലി പറയുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹോം ബഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഷീറ്റില് ഓരോ മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റ് ആ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ മാത്രം ബഡ്ജറ്റ് ഇനി ഒക്ടോബറിൽ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ വൺ ഇയർ ബഡ്ജറ്റ് വേറെ ഷീറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പ്ലസ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചേർന്ന് പതിമൂന്ന് ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഷീറ്റ് വൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എപ്പോഴും ഷീറ്റ് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷീറ്റുകൾക്ക് ഒരു പേര് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക ഷ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ആവർത്തിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോളംസ് രണ്ടാമത് റോസ് സെൽസ് റേഞ്ച് ഷീറ്റ്സ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇനി നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സെല്ലിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സെല്ല് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാൻ പാടില്ല സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോസും കോളംസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സെല്ല് ഞാനിപ്പോ എ വൺ എന്ന് പറയാം ഞാനിനി സെല്ലിന്റെ നെയിം വെച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ എനിക്കൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഞാൻ എ വണ്ണിൽ പോയിട്ട് മൈ എ വണ്ണിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഔട്ട് ലൈനിൽ ഒരു ബോർഡർ വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിൽ എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെല്ലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയും എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സെല്ലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ റോയിലോട്ട് അങ്ങ് പോവുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ മൈ മന്ത്ലി എന്ന് പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഏത് സെല്ലിലാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് എ വൺ പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് എ വണ്ണിലും ഉണ്ട് ബി വണ്ണിലും ഉണ്ട് സി വണ്ണിലും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ എ വണ്ണിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എ വണ്ണിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ബി വണ്ണിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സി വണ്ണിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അത് എ വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് അത് ആ ഡേറ്റ ആ ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം എ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഫോർമുല ബാറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എ വണ്ണിൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് നെയിം ബോർഡ്സിൽ എ വണ്ണും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുല ബാറിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ബി വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബി വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ നെയിം ബോർഡ്സിൽ ബി വൺ ഒന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർമുല ബാറിൽ അതില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ മാത്രമേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ മാത്രമേ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബി വണ്ണിലില്ല സി വണ്ണിലില്ല സി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടേനെ നമ്മുടെ ഫോർമുല ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ ഓക്കെ ഫോർമുല ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്ത
ഇപ്പൊ നമ്മള് വിഷലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ വണ്ണിലുള്ള മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനില്ല മൈ മന്ത് വരെ കാണാനുള്ളൂ പക്ഷെ ബിയിൽ സെക്ഷൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയും മൈ ആ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ബിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ മാറി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ സോറി ഡേ ഒരു ഡിലേ വന്നു ഓക്കെ സോ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ബാറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ബി വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ട് എ വൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ആ കണ്ടന്റ് ആ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ആ ഡേറ്റ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള വാല്യൂ പ്രൂഫ് ആണ് ഇവിടെ ആ ഡേറ്റ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ വീതി കോളത്തിന്റെ വിട്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഇല്ല ഓക്കെ കോളത്തിന്റെ വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോയിന്റെ വിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ സി എന്ന് പറയുന്ന സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരു ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സല് നമ്പറിനെയും ടെക്സ്റ്റിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണിച്ചു തരുന്നതിന് കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും കറൻസി ആയിരുന്നാലും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നാലും ഡേറ്റ് ആയിരുന്നാലും എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ല വരുന്നത് എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് ടെക്സ്റ്റായി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത് അലൈൻമെന്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അത് നേരെ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് അലൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അലൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഞാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റും ആണ് എക്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്പർ അല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ കറൻസി ആയിരുന്നാലും ശരി നിങ്ങളുടെ പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നാലും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് തന്നെ റെക്കോർഡ് നമ്മളെ എന്ത് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും ശരി നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കറൻസി ആയിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ റുപ്പീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആയിരുന്ന
അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റുപ്പീസ് ഒന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും കണ്ടന്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സല് ആ സെല്ലിനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആറ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ആറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സം ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ നമ്പറിനെ നമ്പർ ആറ്റ് എക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അത് കാരണം അത് സം ചെയ്യത്തൂല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് എൻട്രി ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രണ്ട് എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആറ്റു എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ആറ്റു എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഇടതുവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലതുവശത്തോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നിങ്ങൾ എന്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേഞ്ച് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ മന്ത് ബിൽസ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എ ത്രീയിൽ ഞാൻ ബിൽസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഓക്കെ മാർച്ച് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എൻ്റെ ചെലവുകളാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ entertainment cinema home rent okay so idu ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരമാവധി നമുക്ക് വേണ്ട സെല്ല് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ജനുവരിക്കകത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിക്സിൽ മാത്രമാ കിടക്കുന്നത് എ സിക്സിൽ മാത്രമാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ബി സിക്സിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റർ ഓക്കെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും താഴോട്ട് 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 പോകും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് താഴോട്ട് കാര്യം സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഓരോ സെല്ലായിട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകും ഇനി ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മുകളിലോട്ട് വരും കണ്ടോ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുകളിലോട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡില് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കണ്ടോ അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കീസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ജനുവരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്
ഹോം റെന്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി അപ്പൊ ഞാൻ വ്യത്യാസമുള്ള ഡേറ്റയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹോം റെന്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ശരി ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ ടോട്ടലി കാണുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഫോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നു വേർഡിൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു എനിവേ ഫൈനലി ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷ്വലി ഒരു ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് കളറുകളും ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളും ഒരുപാട് ആ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ വിഷ്വലി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫോണ്ട് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഫോണ്ട് മാറ്റേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ആ ടെക്സ്റ്റ് മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏത് സെല്ലിലാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ആണ് അപ്പൊ എ വൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവം അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും എ വൺ മൈ മന്ത്ലി അതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ നെയിം ബോക്സിൽ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോർമുല ബാറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് എ വൺ എന്റെ ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈസ് മാറ്റുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കളർ മാറ്റുന്നത് എല്ലാം ഫോർമാറ്റിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ട് മാറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തിലോട്ട് പോവുക എന്റെ ഹോം ആദ്യത്തെ മെനു ആയിട്ടുള്ള ഹോമിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫോണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ള എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലെ റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ട് സെക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി എന്റെ സെല്ല് സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം എന്റെ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഫോണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏത് ഫോണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഷീറ്റില് ഏരിയൽ ആ ഒരു കണ്ടോ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടന്റ് ഫോണ്ട് മാറ്റി ഫോണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോണ്ടിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ടിന്റെ വലിപ്പമാണ് പോയിന്റ്സിലാണ് ഇത് യൂണിറ്റ് എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് പത്ത് പോയിന്റ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് പന്ത്രണ്ട്
ഇവിടെ ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾഡ് ഫോൺ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അത്രത്തോളം അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൺ മാറ്റി ഒരു സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കൊടുക്കുക കാലിബ്രി ലൈറ്റ് ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണ് കാലിബ്രി ലൈറ്റ് ഫോൺ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ ബോൾഡ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ബോൾഡ് ആവുന്നുണ്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സോറി നമുക്ക് ഇറ്റലി ഇറ്റാലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇറ്റാലിക്ക് ചരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൈ ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അണ്ടർലൈൻ്റതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ അണ്ടർലൈൻ്റെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടർലൈനും ഉണ്ട് ഡബിൾ അണ്ടർലൈനും ഉണ്ട് ഈ ഡബിൾ അണ്ടർലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് ലൈൻ കിട്ടും ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോണിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ചെയ്യുന്നത് ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റാലിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോറി ഫോണിന്റെ കളർ എങ്ങനെ മാറ്റാന്ന് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡില് നമ്മൾ ആ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫോണിന്റെ കളർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫോണിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് റെഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റെഡിലോട്ട് പോകും അതേ സമയം എനിക്ക് വേറെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കളേഴ്സ് കിട്ടും ഈ കളേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഞാൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത വേറൊരു കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോർ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ താഴത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കളേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് ആ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം യെല്ലോ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ യെല്ലോയിൽ തന്നെ എത്ര ഡാർക്ക് ആണ് എത്ര ലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിക്കും ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൂയില് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഡാർക്ക് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കളർ ആയിരിക്കും എന്റെ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് സൗണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ സെല്ലിന്റെ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണിന്റെ കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരു ഫോണിന്റെ സൈസ് ഫോണിന്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈല് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ മീൻസ് ഫോണിന്റെ എങ്ങനെ മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെ മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിന്റെ എങ്ങനെ ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക്ക് ആക്കാം അണ്ടർലൈനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അണ്ടർലൈന് ഡബിൾ അണ്ടർലൈന് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ കളർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ കളർ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എപ്പോഴും സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോൺ കളർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓരോ സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോൺ കളർ
കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിൽസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഞാൻ ബിൽസിന് ഒരു കളർ ഓക്കെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കളേഴ്സ് ഈ യെല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഗ്രേ ഓക്കെ ഗ്രേ കളർ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ബിൽസ് ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രേ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലും ഗ്രേ കളർ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ വാല്യൂസ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു ഓക്കെ കണ്ടോ സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല ഈ കളേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അതേസമയം റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനും അതൊരു ഇമ്പം നൽകുന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലേർട്ട് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവും ഒരു സക്സസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ കളർ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിന്റെ കളർ മാറ്റുക ഫോണിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ സെൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എങ്ങനെയാണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ഫോണിന്റെ ബോൾഡ് ഇറ്റലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോർഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡേഴ്സിന് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാര്യം ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫയലിൽ പ്രിന്റ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയലിൽ പ്രിന്റ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഇപ്പം ഡേറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൈ മന്ത്ലി ഷീറ്റ് ബിൽസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ എന്തില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നും തന്നെ ആ ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ല ആ ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ബോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിവിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ബോർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സെല്ല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റില് എനിക്ക് എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ തന്നെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഇത് ബോട്ടം ബോർഡർ ആണ് മീൻസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ താഴ്വാകത്ത് മാത്രമേ ബോർഡർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ടോപ്പ് ബോർഡർ ആണ് ഇത് ആ സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ബോർഡർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ ആണ് ഇടതുവശത്ത് മാത്രമേ ബോർഡർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി റൈറ്റ് ബോർഡർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ ബോർഡർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി നോ ബോർഡർ ആണ് ബോർഡറേ വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ ബോർഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റേഞ്ചിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ബോർഡർ വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ഇത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബോർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മൈ മന്ത്ലി ബഡ്ജറ്റ് ഷീറ്റിന്റെ ബോട്ടം ഇവിടെ മാത്രം എനിക്കൊരു ലയൻ അണ്ടർ ലൈൻ വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബോർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു
തിക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡേഴ്സ് ഓക്കെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മറ്റേ സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ബോർഡേഴ്സിനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോർഡറിന്റെ കളർ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറിന്റെ സ്റ്റൈല് അണ്ടർ ലൈൻ മീൻസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വേണോ ഏത് രീതിയിലാണ് ബോർഡറിന്റെ സ്റ്റൈല് വേണ്ടതെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് വേറൊരു ബോർഡറാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ബോർഡറിൽ പോയി ലയൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ബോർഡറിൽ പോയി ബോർഡറിൽ പോയി ലയൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും ലയൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂവോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബോർഡറിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ലൈൻ കളർ ആണ് മുകളിലുള്ള ഫോൺ കളറോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറോ അല്ല ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈൻ കളർ കിട്ടും ആ ലൈൻ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഈ ബോർഡർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഒരു പെൻ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു പെൻ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോർഡർ കളറിൽ പോവുക നിങ്ങളുടെ ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പം ബ്ലൂ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെൻസിൽ ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ പെൻസിൽ ഐക്കൺ ആണ് വരുന്നത് ആ ഐക്കൺ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലൂ ആയി കണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് ബ്ലൂ വേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്കിത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ്കേപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഔട്ട് സൈഡ് ബോർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബോർഡർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ബോർഡർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ഓൾ ബോർഡേഴ്സിൽ പോവുക ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇപ്പൊ ബ്ലൂ കളറിലാണ് നമ്മുടെ ബോർഡർ കളർ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ബോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതിനകത്ത് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സ്റ്റേജിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഷോർട്ട് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ ഇസഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതിൽ പോവാം നിങ്ങളുടെ ക്വിക്ക് എച്ച് എസ് ടൂൾ ബാറിനകത്ത് അണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പുറകിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലോട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറകിലോട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഹോം ടാബിൽ തന്നെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്പർ ഈ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ പെട്ടതാണ് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റ
ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വിവരങ്ങളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ പോവുക സോറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ പോവുക ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ ഏതിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക കറൻസിയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡോളർ സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഏത് സൈൻ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സൈൻ ആയിരിക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ഉപയോഗം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഈ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്പറിന്റെ തന്നെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ലോഞ്ച് ബട്ടണിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളു ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് കറൻസി ആണ് കറൻസി തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് സീറോ സീറോ രണ്ട് ഡെസിമൽ എനിക്കത് ഒന്ന് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ആ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോഴും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു രണ്ടാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡോളർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡോളർ പഴയ വെർഷൻസ് ആണെന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെർഷൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ എൻ ആർ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിൽ ഐ എൻ ആർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ഓക്കെ ഐ എൻ ആർ കണ്ടോ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഫോർമാറ്റ് മാറി ഇവിടെ റുപ്പീസ് ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലായി നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്പറിൽ പോയി കറൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾ എച്ച് എൽ ഇന്റർഫേസിനോട് എത്രത്തോളം പരിചയം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നാളെ മുതലുള്ള ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിലായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർഫേസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവും പരിചയം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പറയാം കാര്യം ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് പെയ്ഡ് ഡേറ്റ് പെയ്ഡ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഫീൽഡോട് അത് കാര്യം മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടച്ച ഡേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ വരത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജനുവരിയിലെ ഇടയിൽ ഒരു കോളം കൊടുക്കുക അവിടെ ഡേറ്റ് പെയ്ഡ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനൊരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡേറ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ്
ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇനി ഡേറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡേറ്റിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ലോഞ്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോഞ്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ഡേറ്റ് കാണും അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഫോർമാറ്റുകളാണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്നായിരുന്നു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അത് കാണിക്കുന്നത് പത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്നായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഇട്ടായിരിക്കും എന്റെ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ഡേറ്റിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയേ വെനസ്ഡേ ഫോർട്ടീൻ മാർച്ച് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ വെനസ്ഡേ ടെൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റില് നമുക്ക് കാണിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ താഴെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കലണ്ടർ ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കലണ്ടർ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മലയാള മാസം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രിഗോറിയൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടേഴ്സ് പക്ഷെ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഡേറ്റിൽ വരാം അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ആ ലോങ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വെനസ്ഡേ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതല്ല അത് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റില് ആ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ആ ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡേറ്റും നമ്പറും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ലാഷ് അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ അടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പോയി മീൻസ് നമ്പർ റിബൺ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവിടെ ഞാൻ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഒരു ഡേറ്റിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് മന്ത് വരും ഡേറ്റ് വരും സോറി ഡേറ്റ് വരും മന്ത് വരും ഇയർ വരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് മന്ത് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ എഴുതുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എഴുതുന്നത് മന്ത് ആണ് പിന്നെയാണ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ വർഷം ഇയറും ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെയാണ് കാര്യം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള സെറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് കിടക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജിന് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നെ അതിൽ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടേത് യു എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറോ സിക്സ് ടെൻ ടു
ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മന്ത് ഡേറ്റ് ഇയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും ഓക്കെ 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 അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെർസെൻറ്റേജും ഒരു നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്പർ മാത്രം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹോം ടാബിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ഒരു ക്യൂക്ക് ഐക്കൺ ആറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് സോറി തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയി ഇതിന് ഞാൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരും പോയിന്റ് സെവന്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരും ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിലോട്ട് മാറും നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെർസെന്റേജിന് മുമ്പ് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യും പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തെറ്റിപ്പോകും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് ബേസിൽ തന്നെ കാര്യം പെർസെന്റേജ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പെർസെന്റേജ് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഫോർമാറ്റില് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൊത്തം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ പോകത്തില്ല ഇവിടെ ഉള്ള കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പോകത്തില്ല അത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ ക്ലിയർ എല്ലാ ഫോർമാറ്റ്സും ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഫോർ കണ്ടുവരും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹോം ടാബിൽ തന്നെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് എൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് എൻഡിൽ പോയി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഫോർമാറ്റും കളയേണ്ടത് അവിടെ പോവുക ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഓളോ ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റ്സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്
ആ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹോം ടാബിൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിബൺ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടല്ലോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് കണ്ടോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലെ ഫോർമാറ്റ് പെയിന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണോ ഫോർമാറ്റിംഗ് വേണ്ടത് ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണോ ഫോർമാറ്റിംഗ് വേണ്ടത് ആ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ എ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹോ ഹോമിനകത്ത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു കൂടാതെ എന്റെ ഐക്കൺ മാറി എന്റെ ഐക്കൺ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്ലസ് സിംഗലും സിംബലും ഒരു പെയിൻ ബട്ടൺ ഒക്കെ മീൻസ് അത് കോപ്പി ചെയ്തു ആ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കോപ്പി ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക ആ നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ടുവരിക മൗസിന്റെ ഐക്കൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ മൗസ് കൊണ്ടുവരിക മൗസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ഞാൻ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ഫോർമാറ്റ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും നോക്കി ഗ്രേ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നു കാലിബ്രി ലൈറ്റ് വന്നു സൈസ് എട്ടിലോട്ട് വന്നു ബോർഡർ ബോട്ടം ബോർഡർ വന്നു ഇനി ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം എല്ലാം എനിക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് വരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫോൺ സൈസും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കുറയ്ക്കാണ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഫോൺ സൈസ് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഫോൺ സൈസ് ഞാൻ കുറയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോൺ സൈസ് ഇത്രയും സൈസിലോട്ട് വന്നു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ട സെൽ ഇതാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഏതും കൂടെ കോപ്പി ആവും ഈ നമ്പർ ഫോർമാറ്റും കൂടെ കോപ്പി ആവും ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഹോം ടാബിൽ പോയി ഞാൻ എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ആ സെലക്ഷൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ വന്നു എന്റെ മൗസിന്റെ ഐക്കണും മാറി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഞാൻ ടോട്ടൽ റേഞ്ച് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കണ്ടോ ടോട്ടൽ റേഞ്ച് എനിക്ക് മൊത്തം ആയിട്ടാണ് വേണ്ട ഇത്രയും ഏരിയയിൽ എനിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിലും അപ്ലൈ ആയി വന്നിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ആണ് ആ യൂസ്ഫുൾ ടൂളിന്റെ ഉപയോഗം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ലാഗായി ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതായി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യ ഒരുപാട് സമയം ലാഗായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിങ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സെഷൻസിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂമറിക് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറൻസി വാല്യൂസ് ഡേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ പോയി മാറ്റുന്നത് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ആട്ടോ പല സാഹചര്യത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ആ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൈക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കാര്യം ആ ഡേറ്റിനെ പറ്റിയോ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന
ലോങ് ഡേറ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് ലോ സോറി ലോങ് ഡേറ്റിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇനി ഞാൻ താഴോട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഡേറ്റുകൾ അടക്കി അടിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് പൂജ്യം ആറ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഓക്കെ ഇത് ടെക്സ്റ്റാറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റി പോയത് കൊണ്ടാണ് മറ്റേ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പതിമൂന്ന് പൂജ്യം ആറ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇത് പതിനാല് പൂജ്യം ആറ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബോൾ ഡാറ്റ ആണ് ഞാൻ ഈ ഫോണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഗ്രേ ആണ് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് പത്ത് ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെല്ലും കൂടെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സെല്ലും കൂടെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണോ ആ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തേ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവില് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷൻ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർമാറ്റ് പെയിന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഈ ഫോർമാറ്റ് പെയിന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കോപ്പി ചെയ്തത് ആ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത ഏരിയ നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഏരിയ സെലക്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ മൗസ് കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഏത് റേഞ്ച് വരെ ഈ ഫൈവ് മുതൽ ഈ എയ്റ്റ് വരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫൈവ് മുതൽ ഈ എയ്റ്റ് വരെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർമാറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പെയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ സെഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സെഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് ആ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് ഫയലാണ് ഈ എക്സസൈസ് ഫയൽ ഇന്നും നാളെയായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നയൻറ്റി ഡേയ്സിൽ എപ്പോൾ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ഫയൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എക്സസൈസ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എക്സൽ ഫയലായിട്ടല്ല ഇത് എക്സലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ഈ ലോഗ വയ്ക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് കോളംസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റോസിന്റെയോ വിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അകത്തൊക്കെ നീല കളറിൽ ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ കളറിൽ ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചിലത് ഞാൻ അലൈൻമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അത് വീണ്ടും കെയർ ചെയ്യാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോം ടാബിൽ തന്നെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂമിന്
ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അൺഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മെർജ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയ പ്ലസ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റിസസ് അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെൽ റെഫറൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർമുല ബേസിക് ഫോർമുലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നൈറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും സോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ആ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് തന്നെ എട